Buenas y lluviosos días. Bueno, vamos a ver la actualización de esquejes de este año y os cuento qué es lo que he hecho. Mirar. vamos a empezar por aquí. Son acebulgeriano. Este estaba igual que este de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Ha sido coger simplemente una maceta y he puesto una cúpula de plástico. ¿Por qué digo eso? Porque he visto que este procedimiento, la verdad que ha funcionado bastante mejor que, que otros años que nunca lo había hecho, ¿vale? Ahora lo veréis que lo he hecho en más esquejes. Si fijaros bien, este se lo llevo al aire, pero mirar bien como prácticamente todos eh, han salido y... De hecho, ahora mismo están empezando un poquillo a decaer, ¿vale? Pero ya no se lo voy a poner, ya voy a, voy a utilizar los dos como, como muestra, ¿vale? Uno ya sin eso, habiendo florecido, y otro pues habiendo, eh, habiendo abierto las hojas, y otro lo voy a mantener en la cúpula un poquito más, ¿vale? Bueno, pues eso es un ejemplo. Aquí tenemos esquejes de granado, los esquejes de granado ya sabéis que salen con, con mirarlo, estos son de granado mexicano, ¿vale? Aquí tenemos también más, estos... Esto es la verdad que lo hice ahí con un sustrato un poco malo y demás. Bueno, esto es un experimento, ¿vale? Ahí tenemos un esqueje de raíz de una, de una morera que es en principio no, no, no está saliendo. También era esperable, ¿vale? Seguimos por aquí. Hay más de granado y un poquito de todo. De momento no ha salido nada. Allí tenemos un árbol al fondo que... A ver si lo amplío... Mira bien cómo están ahí los puntitos, ya oliendo. Esto era un árbol que tenía yo eh, plantado en suelo. En un sitio en el que se iba a quitar. Bien. Y aquí hay el otro, que es lo mismo. Ahora mismo lo acabo de ver y le da mucha alegría. Ahí hay otro puntito verde. No se va a ver bien. Sí, mira, ¿veis? Ahí el punto verde. Vale. Genial. Bueno, pues lo pauso y continuamos. Mira, seguimos. Esto es una técnica que yo vi, estoy probando con el plástico este, a hacerla, entonces la idea es muy sencilla. Bueno, estos son... Eh, ¿Cómo se llama? No me sale ahora mismo el nombre, ¿vale? Pero bueno, lo que la idea es la siguiente, esto se puede hacer con cualquiera, ¿vale? Ahí. Encina, no, lo otro. Bueno, luego lo pongo, ¿vale? Eh, la idea es muy sencilla, tú le colocas un plástico por encima, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando chocan, mirar por ejemplo, ese retorcimiento que tiene esta, ¿vale? No sé si lo veis, bien, estoy con una mano, ahí, ¿vale? Entonces, al chocar contra, contra el propio plástico, ellas mismas van haciendo su propio retorcimiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, estos son carballos en... Eh... En Galicia y aquí son robles, coño, no me salía el nombre, Ay, perdón, no me salía el nombre, ¿vale? Son robles. Bueno, pues seguimos viendo. Bueno, esa técnica de los de, de retorcerlo poniendo un plástico encima, un plástico o una malla eh, verde, la verdad que funciona muy bien, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, eh, esto me parece que son ciruelos, aquí tenemos un ciruelo, ¿vale? Y... Aquí tenemos otro ciruelo que de momento están tirando y no se tocan este año, ¿de acuerdo? Muy importante que no les falte agua. Aquí tenemos otro que empezó muy bien, pero eh, se le olvidaron de regar, o no sé qué pasó con el riego. Pero fijaros bien que unos días que me fui y no me está gustando el cómo está avanzando. Aquí tenemos mar de... Estos son granados normales y corrientes, ¿vale? De un granado que tiene una granada muy buena, y eso también. Y la verdad que están funcionando muy bien. Estos son esquejes de Arce Palmatum de Soho. Y bueno, de momento están arrancando, pero estos no nos podemos fiar mucho. Continuamos por aquí. ¿Veis? Aquí hay uno que, por ejemplo, que no ha salido prácticamente nada. Era un buen esquejillo. Aquí tenemos un esqueje de peral. Al principio pues, ha abierto la hoja y bueno, ahí está intentando sobrevivir. Aquí tenemos de Ito y Guagua. Y también de, eh, de romero, ¿vale? Más de peral. Estos, por ejemplo, le falta un poquito de agua, lo que estoy diciendo, y eh, se ha vuelto a echar agua y muy bien, ¿vale? Este es el mismo peral que los otros, igual, bueno, principio bien. Este tipo de invernadero están bastante bien, ¿vale? Porque mirar la sorpresa que nos encontramos cuando los abrimos. Todo, a ver. Bueno, como veis, todo prácticamente está brotado. Lo voy a seguir manteniendo por aquí, ¿vale? 
durante un tiempo, porque en el momento que sale la, ella sale en el exterior, la verdad que le caen bastante. Entonces voy a intentar aguantarlos un poquito mientras se soporten bien. Esos son de membrillero japonés, la verdad que están tirando bastante bien, pero bueno, todavía están en un principio. Continuamos por aquí. ¿Veis? Estos, por ejemplo, estaban muy brotaditos, pero lo mismo. Me fui unos días y hay que tener mucho cuidado con los riegos, ¿vale? Ahí tenemos majito y guaguas, que en principio están relativamente puestos hace poco. Y bueno, eso no sabemos si están bien o no. Más por ahí. Mirad, en los esquejes estos también están bastante bien. Están, por ejemplo, es un experimento que están hechos solo en la cadama. Aquí tenemos desde uno el modesto con la corteza craquelada a membrillero chino, el sinensis, ¿vale? Aquí tenemos otro que otros tres cuartos de lo mismo. Lo mismo, el olmo aparentemente está funcionando. Los otros de vuelto nada. Pues lo seguimos dejando ahí. Estos, por ejemplo, estaban. Estos que son eh, rosal japonés estaba en, en la otra caja y mira cómo ya ha florecido. En cambio, estos que los hice en modo de control directamente puestos sobre, sobre la maceta, una maceta bastante grande. Pues prácticamente solo están tirando dos, el resto de la ya están perdidos. Para que veáis la importancia de, sobre todo, de tenerlos eh, bajo tapado al principio, ¿vale? Es decir, una pequeña cúpula, tipo esta, la que sea, me da igual, ¿vale? Y con eso nos aseguramos que el porcentaje de éxito prácticamente aquí ha sido del 100%. Aquí había uno que no ha salido y demás. Aquí, pues ha bajado bastante el porcentaje. Y lo mismo con los demás, ¿vale? Eso aquí no. Luego, fijaros bien, otra cosa que me he dado cuenta es lo mismo. Si están bajo techado, funcionan mejor que si están así. Aquí puse varios. Este es el último que lo tengo puesto, pero vamos, que ya está, prácticamente no va a salir. ¿Vale? Y en cambio, todos los que han estado bajo techados han dado mejor resultado. Pues nada, esta era la actualización un poquito de hoy. En este día mojado me apetecía hacerla. Hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo. Y, y bueno, os seguiré, os seguiré contando. Mirad que morera más espectacular ¿vale? movimiento bestial de un sitio que la iban a arrancar entonces bueno, a ver si sale, pero como ya al principio ya no creo que tenga problemas para salir, pues nada nos dejamos por aquí, ¿vale? un saludo y adiós